സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാരിന് ആശ്വാസ വിധിയുമായി ഹൈക്കോടതി സ്വാശ്രയ ഓർഡിനൻസിന് സ്റ്റേ ഇല്ല പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടന പ്രകാരം പ്രവേശന നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു സാലി എന്തൊക്കെയാണ് കോടതി ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് നിലവിലുള്ള ഫീസ് ഘടന അതായത് ഏകീകൃത ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് സീറ്റുകളിൽ സ്വാത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആ നിശ്ചയിച്ച ഫീസ് ഘടന തുടരാം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പുതുക്കിയ ഏകീകൃത ഫീസ് ഘടന പ്രകാരം പ്രവേശന നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലുള്ളത് പക്ഷെ തീരുമാനം താൽക്കാലികമാണെന്നും ഫീസ് നിരക്ക് മാറിയേക്കാമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിക്കണം എന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സത്യവാങ്മൂലം വാങ്ങണം എന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഓടി തിറങ്ങാൻ വൈകിയതിൽ സർക്കാരിനോട് കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത്ര ഈ ഓർഡിനൻസ് സ്റ്റേവ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഈ ആവശ്യം തള്ളി അതായത് രാജേന്ദ്രബാബു കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എം ബി ബി എസ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റിൽ അഞ്ചര ലക്ഷം അത് പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി കുറച്ചു എൻ ആർ ഐ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം ഈ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഫീസ് ഘടന നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അത് അപര്യാപ്തമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഫീസ് വാങ്ങി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പഠനം നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡി എസിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ലക്ഷവും എൻ ആർ ഐ ആറ് ലക്ഷവുമായിരുന്നു ഫീസ് ഇത് നടക്കില്ല ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റുകളുടെ നിലപാട് ഒപ്പം തന്നെ ഓർഡിനൻസിന്റെ നിയമസാധ്യത ഈ ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഈ ഓർഡിനൻസ് എന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വാദം അതായത് രാജേന്ദ്ര ബാബു കമ്മീഷന് ഫീസ് നിർണയിക്കാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല ഫീസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനേ അവകാശമുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഈ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ പ്രധാന വാദം മാത്രമല്ല ഫീസ് നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡി എം എ പൈ കേസിലെ വി സി ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ജെയിംസ് കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഫീസ് അനുവദിച്ച പ്രീ ഇൻസിഡൻസ് കൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഈ ഓർഡിനൻസ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മാനേജ്മെന്റുകൾ അത് എല്ലാ മാനേജ്മെന്റുകളും ഇല്ല കൃത്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ എം ബി എസ് കാരക്കോണം മാനേജ്മെന്റുകളും ഇത് അംഗീകരിച്ചു ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത് കോളേജുകളുടെ ഒരു കോളേജുകളാണ് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ചില ഹർജികളുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സ്റ്റേ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി നിലവിലുള്ള ഫീസ് ഘടന തുടരാം പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടന പ്രകാരം അതായത് രാജേന്ദ്ര ബാബു കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ച ഈ ഏകീകൃത ഫീസ് ഘടന പ്രകാരം പ്രവേശന നടപടികളായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഈ ഓർഡിനൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകിയതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അതൃപ്തി ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി സാലി സാലി മുഹമ്മദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്